السلام عليكم بنعيش هاي الفترة طفرة هائلة وتألق ملاحظ لنجومنا العرب سواء في الدوريات الأوروبية العالمية أو حتى في دورياتنا العربية ونزول عند رغبة المتابعين الأعزاء وبتعرفوا إنه أنا ما برد لكم طلب وصلتوا اليوم رسميا راح اقدم لكم منتخب نجوم العرب 2020 بس قبل اي شيء هل انت من مشتركي قناتنا الاولى رسميا على مستوى العالم في صناعه محتوى كره القدم كمشاهدات واعجابات وتفاعل في زمن قياسي للقناه ما تجاوز الاربع شهور ورب الكعبه هذا قرارك زر الاشتراك الاحمر متاح وببلاش ولما تفعل جرس الاشعارات بيصير ما في داعي تدخل وتبحث اذا محمد عدنان نزل حلقه جديده فاسحق لي جرس التنبيهات لتوصلك كل الاشعارات اللي عندك على تليفونك انه رسميا في حلقه جديده نزلت وتحدي حلقتنا هو اللي ما حدا بطلبه بس انا معكم بطلب لانكم الجبابر وبكل قوه قلب وهو انه نضرب حاجز ال الف لايك رسميا وتابعوني في حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي المنصه اللي بتحبها حتلاقيني موجود فيها وبجاوب على اسئلتكم ويلا ننطلق في حلقتنا الناريه طبعا كميه رسائل رهيبه وردتني في حساباتي الشخصيه انه يا محمد انت شايف الابداع العربي في ملاعب العالم اعمل حلقه يا رجل عن نجوم العرب انا بقول يا ريت العرب يتصدروا في جميع المجالات العلميه والثقافيه والاقتصاديه والسياسيه زي ما هم الان بيعيشوا افضل فتره كرويه لهم على الاطلاق دائما بقول انه احنا مسيطرين على القارتين الاسوء والافريقيه كانديه ومنتخبات ما خلينا ايش لحدا حصدنا كل البطولات في اخر نسخها ولو خسرنا دوري ابطال اوروبا هاي السنه فالعوض كل العوض بدوري ابطال افريقيا واللي بيعملوه عد كبير من نجومنا العرب في اقوى الدوريات الاوروبيه والعالميه هذا شيء ما سبق وحصل انه يكون عندنا هذا الكم الهائل من النجوم العرب اللي بينشطوا في اكبر الانديه الاوروبيه ولذلك تتويجا لجهود الجميع سنقدم اليوم قائمه منتخب العرب 2020 بس قبل اي شيء هذا موضوع تصنيفي يعني جدلي يعني صعب نتفق عليه دائما الاراء ووجهات النظر تختلف من شخص آخر واختلاف أمة رحمة ولو اختلاف الأذواق لبارة السلع ولذلك دائما عندكم خانة التعليقات لتعطون رأيكم وقوائمكم وتصنيفاتكم الخاصة بأي حلقة وأنا بستمتع بقرائتها طيب هشرح قوانين اللعبة معكم أنا رح أختار 34 لاعب جميل ثلاث حراس مرمى وأربع قلوب دفاع وثلاث أظهرة يمنى وثلاث أظهرة يسرى وخمس لاعبي ارتكاز ومحاور في خط الوسط وعشر أجنحة وست رؤوس حربة اجمعوهم على بعض بيطلع المجموع 34 لاعب بس سؤال هل في منتخب في العالم بيكون مكون من أربعة لاعب لا ما بصير بداية من كأس العالم 2002 صارت المنتخبات بتلعب في البطولات التجمعية ب 23 لاعب هذا هو قانون الفيفا 23 لاعب وانتوا راح تختاروا التشكيل اليوم بحيث انكم تستثنوا 11 اسم من القائمة لنصفي على 23 لاعب ونقول هذا هو رسميا منتخبنا لنجوم العرب 2020 طيب سؤال كيف راح تستثنوا اللاعبين ال 11 راح اشرح لكم الطريقة في الحلقة الموضوع بده يكون مدروس ومتقن جاهزين ننطلق منتخب نجوم العرب 2020 انطلقنا في حراسه المرمى عندنا ثلاث اسماء كبيره ووازنه نبدا مع المبدع المغربي ياسين بونو حارس المرمى الاساسي لنادي اشبيليه العريق والحارس الاول لاسود اطلس بونو حاليا تحت المراقبه من اكبر الانديه الاوروبيه فانتظروا القادم الحارس الثاني معنا في تشكيلتنا هو حارس المرمى العملاق المصري محمد الشناوي هذا المونديالي هو حامي عرين النادي الاهلي المصري واللي ممكن يتوج بطلا لافريقيا بعد 10 ايام لا غنى عن اساسيه الشناوي سواء في المنتخب المصري او النادي الاهلي وثالث حارس معنا اليوم هو الخبره الكبيره وبطل افريقيا للمنتخبات النجم الجزائري رايس مبولهي تخيل انه مبولهي صار له اكثر من 10 سنوات حارسا لعارين محاربي الصحراء وما جاء من يفتك منه مكانه جدير بالذكر انه هو حاليا حارس مرمى نادي الاتفاق السعودي طيب بعد ما عرفتوا الاسماء الثلاث لحراسه المرمى صار لازم احكي لكم انه قانون اللعبه بيقول ممنوع استثناء اي اسم من الحراس الثلاث الاستثناءات حتكون في مراكز اخرى ننتقل لقلوب الدفاع وعندنا اربع اسماء كل واحد بيحكي الزود عندي نبدا مع نجم المنتخب الليبي وقلب دفاع نادي الرجاء البيضاوي المغربي سند الورفلي صخر بمعنى الكلمة عمره 28 عام الاسم الثاني هو نجم المنتخب القطري وبطل آسيا 2019 جوكر المراكز خوخي بوعلام ننتقل للاسم الثالث في مركز قلب الدفاع فبالله أمامنا النجم المغربي رومان سايس سايس فارض أساسيته في واحد من أفضل الأندية الإنجليزية في آخر عامين وولفر هامبتون ونختم مركز قلب الدفاع بالنجم العربي الجزائري الجزار جمال بالعمري نجم نادي ليون الفرنسي وبطل إفريقيا 2019 مع المنتخب الجزائري جمال ولا غلطة كيف قلوب الدفاع جبابرة صح بس للأسف ممنوع سحب أي اسم منهم هذا الرباعي لا يمس ننتقل لمركز الظهير الايمن وعندنا الثلاث اسماء محترمه اكيد اول اسم سيكون اشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي ونادي الانتر الايطالي وهو اللي صنفته كثاني افضل ظهير ايمن في العالم الموسم الماضي في حلقه توب 10 ومن اشرف ننتقل ليوسف عطال نجم المنتخب الجزائري ونادي نيس الفرنسي ظهير ايمن عصري بمعنى الكلمه ونختم مركز الظهير الايمن بلاعب مغربي اخر برز على الساحه العالميه بقوه في عام 2019 اتكلم عن النجم نصير مزراوي الظهير الايمن لنادي اياكس امستردام والمنتخب المغربي الان الكره في ملعبكم لاستثناء اسم واحد فقط من الأظهر اليمنى ونصفي على اسمين ننتقل لمركز الظهير الايسر وعندنا فيه كمان ثلاث اسماء نبدا مع نجم الكره العراقيه علي عدنان نجم المنتخب العراقي ممثلنا في الدوري الايطالي سابقا 
والنجم الحالي لنادي فانكوفر وايت كابس الامريكي وهو ابن 26 عام ومن على عدنان ننتقل للمبدع الجزائري رامي بن سبعيني بطل افريقيا ونجم نادي بروسيا مونشينغلادباخ الالماني والذي يبدع في دوري الابطال هاي الايام وهو متخصص في ركلات الجزاء في فريقه وتقدم على اسماء كبيره في الفريق واخر اسم في مركز الظهير الايسر هو نجم المنتخب التونسي ونادي الاهلي المصري علي معلول معشوق الجماهير الاهلاويه والتونسيه خفيف الظل والعصري في مركزه طيب شفتوا الاسماء الثلاث رسميا اسحبوا اسم منهم وخلوا اثنين ننتقل لخط الوسط وراح تشوفوا معي خامس اسماء من اجمل ما يكون نبدا مع النجم السعودي الكبير سلمان الفرج رمانة خط الوسط وضابط الايقاع اللاعب المونديالي قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال بطل دوري ابطال اسيا 2019 من سلمان ننتقل للنجم المصري المبدع هذا الموسم محمد النني محمد الان حاصل على ثقه كبيره من مدرب حاليا وزميله السابق في خط الوسط الارسنال مايكل ارتيتا شعلة في خط الوسط لا تهدا مع انه خط وسط الارسنال يزخر الان باسماء ثقيله ولكن محمد ينافس على مركزه وبقوه الاسم الثالث عندنا هو النجم التونسي فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك المصري ومنتخب نسور قرطاج قيمه ثابته لا غنى عنها افضل حلقه وصل بين الدفاع والهجوم هو فرجاني ساسي ومن تونس الى الجزائر ومن غيره القدم اليسرى الذهبي اسماعيل بن ناصر اسماعيل يعتبر احد الاسباب الرئيسيه لما يحصل مع الميلان من طفره حاليا ركيزه اساسيه مع البيج ميلان ويمتلك قدم يسرى كالمسطره لا تخطئ البته زي قدمي انا واختم مركز خط الوسط بالنجم المصري طارق حامد نجم الزمالك والمنتخب المصري لا يكل ولا يمل ثقه كبيره في خط الوسط فك كره عالي الجوده المطلوب منكم تستثنوا اسم واحد فقط من هذا الخماسي ونرسي على اربعه عارف ان الاختيار صعب جدا ولكن هاي هي قوانين اللعبه ننتقل للاجنحه وعددها عشرة يا عفو الله الرحيم هؤلاء هم رعب الفضاء المتنزل الله يعين كل من يحاول مجرد المحاوله للوقوف في وجههم مهاره ليوم القيامه وسرعه لدرجه قف على فكرة حطيروا خمس اسماء منهم انتوا شطارتكم. واحد النجم المغربي حكيم زياش العالمي نجم نادي تشيلسي الانجليزي والعائد من الاصابة ليكسح ويمسح الخصوم وينا يالنا فيه. اثنين النجم الليبي حمد الهوني جناح نادي الترجي التونسي وفرسان المتوسط المنتخب الليبي. وبالمناسبة الهوني مطلوب من اندية كبيرة في الخليج واسمه يتردد صداه في اوروبا. ثلاثة النجم الجزائري ياسين ابراهيمي نجم نادي الريان القطري افضل مراوغ في الوطن العربي برأيي الشخصي. واصعب لاعب ممكن تفتك منه الكرة. على فكرة هذا مش كلامي هذا كلام خصوم المدافعين اللي واجهوه ننتقل للاسم الرابع وهو الطائرة السعودية النفاثة سالم الدوسري سالم نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي وبطل دوري أبطال آسيا 2019 واللي كانت له تجربة احترافية سابقة في الدوري الإسباني مع نادي فياريال طالما حكينا عن نادي فياريال الإسباني خلونا ننتقل للاسم الخامس اللي هو أيضا بدوره احتراف في الدوري الإسباني مع نادي فياريال نجم العنابي ونادي السد القطري أكرم عفيف أكرم هو أفضل لاعب في آسيا في آخر عامين وبطل الأمم آسيا مع المنتخب القطري وسموه من بعد البطولة مستر أسست بعد ما صنع 11 هدف في سبع مباريات وطالما تكلمنا عن قطر فسادس جناح عندنا اليوم هو النجم الجزائري يوسف بلايلي المنتقل الحديث لنادي قطر القطري يوسف قدم اداء عالي الجوده في بطوله ام افريقيا 2016 وكان سبب رئيس في تحقيق اللقب وكثير مدحه واثنى عليه مدرب جمال بالماضي اما الاسم السابع عندنا فهو ابن النشامه نجم المنتخب الاردني موسى التعمري او مس الاردن كما يطلق عليه محبيه قدم يسرى فنيه لا تعرف المستحيل سرعه هائله ومهاره صارخه ثمانيه النجم المصري لنادي استون فيلا الانجليزي ومنتخب الفراعنه محمود تريزيجيه ابن كفر الشيخ في مصر الحلو في محمود انه لو حطيته على الجناح الايمن او الايسر راح يعطيك من دون فرق ضي الاسمين اكيد عارفينهم تسعه قائد المنتخب الجزائري ونجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز و10 مسك الختام لقائمه الاجنحه النجم العربي المصري محمد صلاح نجم نجوم نادي ليفربول الانجليزي وهداف الدوري حاليا برصيد ثمان اهداف والله عارف اني حطيتكم امام موقف صعب حتاخذوا مين وتتركوا مين انا عارف اسماء من عالم الفضاء بهذه الاجنحه انا مستعد انافس فيهم اقوى منتخبات العالم بس هاي هي قوانين اللعبه بدكم تستغنوا عن خمس اسماء ننتقل لرؤوس الحربه ممزقي الشباك عندنا ست اسماء ابدا بالنجم العربي المغربي هداف الدوري اليوناني يوسف العربي يوسف هو نجم فريق نادي اولمبياكوس اليوناني ويلعب في دوري ابطال اوروبا ثاني اسم هو النجم العراقي الموهوب مهند علي الملقب ميمي ميمي اذا استمر بهذا المستوى التصاعدي وخبرته زادت كمان وكمان حتشوفوه في اوروبا صدقوني 20 سنه فقط ولكنه متفجر ويمتلك مهاره قلما تجدها عند نجوم اكبر الفرق الاوروبيه ويلعب حاليا لنادي السيليا القطري بعد تجربه قصيره في البرتغال ثالث اسم هو نجم الكره الاماراتيه علي مبخوت نجم نادي الجزيره الاماراتي هو الهداف التاريخي للمنتخب الاماراتي ب 55 هدف في 82 مباراه ايش الرقم المرعب هذا عمره 30 سنه ما شاء الله وقادر على العطاء لعده سنوات واهدافه دائما فيها لمسه فنيه قاتل لحراس المرمى الاسم الرابع هو نجم الكره السوريه عمر السوما لاعب نادي الاهلي السعودي عمر لاعب عربي بمواصفات اوروبيه ولو كنت انا وكيل اعمال اللي خليته يحترف في الدوري الانجليزي قبل 10 سنوات كل مواصفات راس الحرب المثالي تجدها في عمر خامسا الهداف التاريخي لبطوله كاس اسيا في بطوله 
جولة واحدة وضارب رقم الأسطورة الإيرانية علي دائي أنا أتكلم عن نجم المنتخب القطري المعز علي هداف كأس آسيا الأخيرة بتسع أهداف في سبع مباريات ما اكتفى بآسيا بل انتقل لبطولة كوب أمريكا وسجل فيها مع المنتخب القطري هو نجم نادي الاتحاد القطري وعمره 24 عام وأختم قائمتي بهداف العالم 2019 النجم العربي المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم نادي النصر السعودي والمبتعد للأسف عن المنتخب المغربي عبد الرزاق سجل في 2019 57 هدف في عام ميلادي واحد متفوقا على ليفاندوفسكي ورونالدو وميسي ليتوج هدافا للعالم للأسف مطلوب منكم تستثنوا ثلاث أسماء من رؤوس الحربة وتخلوا ثلاث وهيك بصير عندنا فريق كامل لمنتخب نجوم العرب مكون من 23 لاعب ثلاث حراس مرمى وأربع قلوب دفاع وأربع أظهرة اثنين يمين واثنين يسار وأربع في خط الوسط وخمس أجنحة وثلاث رؤوس حربة بهم سأغزو العالم الكرة الآن صارت في ملعبكم من خلال خانة التعليقات اختاروا تشكيلتكم المكون من 23 لاعب واللي بحب يضيف أسماء من عنده برضو مقبول بس دائما بقول حكم عقلك لا قلبك وجنب العاطف اختياراتك راح أقرأ تعليقاتكم وأستمتع فيها والتعليقات الحلوة كالعادة حيكون من نصيبها اللايك والقلب واللي بحب يتواصل معي عبر حساباتي الشخصية فهي كلها أمامكم لايك للحلقة بدنا نضرب ال 200 ألف لايك يا جبابرة وجرس تنبهات فعلوا على كل إشارات يا صديقي وشوفوا الحلقات الماضية أراكم على خير سلام